Panie Prezydencie, jak minął Dzień Niepodległości? We Wrocławiu, We Wrocławiu. spokojnie minął i radośnie, ponieważ my mamy taki obyczaj, że jest radosna parada niepodległości, młodzież ze szkół wrocławskich defiluje za powozem, w którym jedzie marszałek, marszałek Piłsudski. Młodzież się przebiera, więc było paru marszałków na kasztankach, były jakieś sy sy symbole patriotyczne i to, to, to jest bardzo, bardzo elegancko. To była oczywiście msza święta i był popołudniowy pochód. Prasa pisze o kilku tysiącach, moim zdaniem były dwa tysiące osób w tym, w tym pochodzie. Tam w części narodowcy, w części kibice, trudno powiedzieć, która część liczniejsza, ale rzecz przebiegła przebiegła w spokoju. To jest oczywiście ta retoryka popołudniowa, to nie jest moja retoryka. Jak prezydencie, Benjamin Barber w swojej ostatniej książce If Mayors Rule the World cytuje Pana i, i mówił Pan, że y, może Pan marzyć, ale musi Pan marzyć pragmatycznie. Uczestniczymy w pewnym, mówię o ludziach, osobach zarządzających mm. miastami, mówię o dużych miastach, tak jak sądzę, tego dotyczy Pańskie pytanie. Więc my w pozytywnym tego słowa znaczeniu uczestniczymy w pewnym wyścigu cywilizacyjnym. Co więcej, w takim, to, to jest taki wyścig i to może jest też jego ładna strona, że może być wielu zwycięzców. Tak? To wiele miast się, 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 się mhm. ściga, każdy z nich chce być najlepszy, ale może być wielu najlepszych. Sądzę, że Wrocław pokonał pewną, pewną, pewną barierę, stał się miastem już na pewno zauważalnym silnie w Polsce i już trochę, trochę międzynarodowo, czyli zaczyna spełniać, szerzej mówiąc, zaczyna spełniać pewne warunki kształtujące metropolitalność takiego bytu miejskiego. Natomiast y, uważam, że, że ten wyścig cywilizacyjny wygrają ci, którzy będą, będą potrafili no, silnie rozwijać kapitał intelektualny i społeczny, prawda? czyli uwspólnią, mm -hmm. uw, uw, uwspólnią miasto. Niekoniecznie zresztą, na, 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 ale to jest dygresja na sposób taki, na prosty sposób partycypacyjny, tak? mm -hmm. ale różnego rodzaju projekty, procesy uwspólniające miasto i uczące by, bycie razem, razem są niezwykle istotne. Naszym kluczem, mam nadzieję, że, 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 że udanym do tego przedsięwzięcia jest yy, Europejska Stolica Kultury, jest rok 2000. 2016. Więc, więc ja marzę o tym, żeby, żeby, żeby rok 2016 był kolejnym kamieniem milowym w historii. No właśnie, ale to, jest, to jest projekt, który się rozwija dosyć dynamicznie, nawet jeżeli popatrzymy na, na kadry, które zarządzają mamy już kolejne zmiany szefostwa projektu. Najpierw profesor Chmielewski, który przygotował aplikację, potem Krzysztof Czyżewski, który też już nie jest. Nie, ale o, o dobrze. Tylko, tylko pan mnie wpycha, bo ja jestem strasznie precyzyjny, a pan mnie wpycha w dygresję. To znaczy Adam Chmielewski którego lubię, cenuję, szenie, cenię i który będzie w projekcie uczestniczył, nigdy nie był szefem projektu, był, przepraszam za takie sformułowanie, wynajęty do napisania, do napisania aplikacji, czyli Adam Chmielewski nigdy nie był dyrektorem, dyrektorem artystycznym, Krzysztof Czyżewski był, przez pewien, był przez, pewien, przez pewien czas. Odpowiedź jest następująca. Ja sobie ostatnio zrobiłem analizę, to ty, taką bardzo pogłębioną analizę dotyczącą skali tych przedsięwzięć w innych, w innych miastach. To nie jest bardzo, bardzo udane przedsięwzięcie na poziomie, na poziomie europejskim, ale tytuł jest prestiżowy. I teraz porównując, powiem z całkowitą odpowiedzialnością, że to, co mamy w tej chwili, to, co już w tej chwili przygotowaliśmy na rok 2016, dopinając między innymi finansowanie, to jest tyle samo bądź więcej niż w większości europejskich stolic, stolic kultury, a, a pełne dwa lata jeszcze, jeszcze przed nami, zanim, zanim rozpoczniemy. Więc w takim znaczeniu powiedziałbym eventowo prestiżowym na pewno nam się powiedzie. Natomiast to nie jest, to, to jest oczywiście w odbiorze medialnym istotny, istotny element, ale jak mówiłem wcześniej, to nie jest najistotniejsza, najistotniejszy aspekt bycia europejską stolicą kultury. Du, dużo ważniejsze jest to, czy w procesach, które uruchomimy, będą silnie obecni wrocławianie na sposób wspól, wspól, wspólnotowy. Tak? To znaczy, no dobrze, to A właśnie, w jakim takim razie, bo tak jak Pan powiedział, no, ilościowo, w jakim sensie już macie portfolio zbudowane na, 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 na ten rok 2016, czym jakościowo będzie się wyróżniać, nie wiem, w, w Wrocław od Marsylii, która w tym roku 
Jednym, to opowiem na dwóch przykładach, prawda, które jeden jest znany, drugi jest, mniej, drugi jest mniej znany. Znanym przykładem, od niego zacznę, bo on jest, bo on jest prostszy, jest przykład dotyczący tego, że my dotkniemy różnego rodzaju przestrzeni i nie będziemy kształtowali tylko wydarzeniami roku 2016. Czyli na przykład prawda, chcemy zbudować osiedle, tak zwaną nową głowę, osiedle mieszkaniowe europejskiej stolicy, stolicy kultury, która sięga oczywiście pomysłem, istota pomysłu sięga do, 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 do wystawy architektonicznej zorganizowanej 100 lat temu. 100 lat temu we Wrocławiu, ale właśnie ponownie, podobnie do tamtej wystawy ma być absolutnie nowatorska, głównie w następującym znaczeniu. Chcemy zbudować osiedle mieszkaniowe, czy też chcemy, żeby deweloperzy zbudowali osiedle mieszkaniowe, które rozwiąże pewien nierozwiązany problem architektoniczny. Mianowicie, my się w Polsce, jak sądzę, nauczyliśmy już, to jest pozytywne zjawisko, jak kształtować przestrzeń prywatną, czyli Mówiąc po prostu, jak się buduje domy i, i mieszkania, to one są coraz wyższej jakości, choć pewnie mieszkania są trochę za małe, ale jakość, sposób rozwiązywania przestrzeni prywatnej jest już dużo bardziej cywilizowany niż był jakiś czas temu. Uważam, że jeśli się do tego zabieramy inwestycyjnie, to przestrzeń publiczna jest na dużo wyższym poziomie, czyli potrafimy remontować parki, potrafimy budować arterie. Przestrzeń, która jest na styku pomiędzy przestrzenią prywatną a przestrzenią publiczną, klatki schodowe, okolice bloków, przestrzenie wspólne, ale dla wspólnot wielorodzinnych, to jest w dalszym ciągu rzecz niespełniona. Temu będzie dedykowana, dedykowane osiedle Europejskiej Stolicy Kultury, no plus takiemu modnemu i ważnemu myśleniu ekologicznemu, obieg wody, energię i tak dalej. To, to, to jest jeden projekt. Tak? Proszę zauważyć, że on w ogóle nie ma charakteru i, 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 eventowego. Co więcej, w nim uczestniczą architekci wrocławscy, no właśnie pracując z, z, samodzielnie, beznakazowo i do, 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 dobrowolnie. Czyli od Charakter powstawania tego, tego, tego projektu od strony architektoniczno-urbanistycznej jest moim zdaniem też bardzo, bardzo wartościowy. A drugim projektem, czy też programem uruchomionym ze względu na Europejską Stolicę, Stolicę Kultury jest tak zwana Szkoła w Mieście. To jest zupełnie innego rodzaju przedsięwzięcie. Otóż miasto tego typu jak Wrocław, oprócz zasobów, edukacyjnych, czyli szkół, pomocy naukowych, bibliotek, podręczników, dysponuje szerokim zasobem no, kulturowym, powiedziałbym, takim jak muzea, teatry, no, ale w sensie no, cywilizacyjnym, wodociągi, muzea, muzea, muzea techniki. I teraz chodzi o to, żeby, to jest żadne nowe odkrycie, ale poukładanie tego jest, jest istotne, chodzi o to, żeby młodzież szkolna Część zajęć odbywała, i to się w różnych miejscach w Polsce i na świecie dzieje, odbywała poza szkołą, czy w mieście, stąd szkoła w mieście, ale żeby odbywała w taki sposób, żeby realizowała program nauczania. Czyli że to nie jest wycieczka do teatru, to nie jest wyłącznie laba w trakcie wizyty w wodociągach, tylko jest realizowany, czy będzie realizowany program na, na, nauczania i rzecz będzie yy, no, sprawdzana, tak, w, 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 weryfikowana. Czyli, czyli ta, ta uwaga, którą czynię na przykładzie tych dwóch przedsięwzięć jest uwagą następującą. Bardzo chcielibyśmy być Europejską Stolicą Kultury, w, w tym byciu Europejską Stolicą Kultury słowo kultura rozumieć szerzej. Nie w odniesieniu do, wyłącznie do wydarzeń o charakterze, nie tylko w odniesieniu do wydarzeń o charakterze artystycznym, choć także te wydarzenia powinny powinny mieć miejsce. Ten pla plan znaczy uczestnictwa, czy, czy w ogóle już przygotowania, pewnie właśnie można podpisać pod te y, marzenia, pragmatyczne marzenia, o których Pan mówi Barberowie. Pytanie drugie to jest, co, co przeszkadza w realizacji takich marzeń. Ja pamiętam inną Pańską wypowiedź, którą Pan w 2009 roku udzielił magazynowi Mono, kiedy oni taki prezentowali ranking jakości życia w różnych miastach. Pan tam właśnie powiedział, że no, bardzo trzymają za nogi różnego typu przepisy i, i, i mentalność. To było w 2009 roku. Na ile właśnie jest Pan ograniczony zewnętrznymi uwarunkowaniem realizacji tego, co, co sobie zaplanuje? To jest, no to jest nie, nie, nieprawdopodobnie szerokie, szerokie pytanie, ale, ale trafiające w bardzo ważne, bardzo ważne punkty. Z, z, z jednej strony 
Polska jest w okresie, w takim przyspieszonym okresie modernizacji mniej infrastrukturalnej, ba i bardziej społecznej. Mnie się wydaje, że, 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 w tym, że w tej części społecznej Wrocław jest chyba w awangardzie, jak wiele innych dużych, dużych miast, ale może jeszcze bardziej niż, niż, niż inne w awangardzie, jeśli chodzi o przemiany społeczne. Na ten obszar ja mam niewielki, niewielki wpływ. Owszem, owszem, kształtowaniem repertuaru teatrów, nie wiem, naciskiem na czytelnictwo, walką z wykluczeniami, odrobinę, ale to jest pewien sposób, w jaki się kształtuje życie, ży, ży, życie społeczne. Szczęśliwie nie jest, nie, nie jest poddany jurysdykcji, czy nie jest wyłącznie poddany jurysdykcji burmistrzu. Po, 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 po drugie, no, ja mam w sensie bardziej, bardziej bezpośredni właśnie wpływ na kształtowanie jakości, jakości życia. Głównie, głównie poprzez te dwie rzeczy dotknęliśmy, dotknęliśmy programu o charakterze społecznym, a także poprzez politykę, politykę inwestycyjną. Kłopot Polski, jak sądzę, proszę jednak o pamiętać, że ja mówię to z perspektywy burmistrza, jest kłopotem takim, że my właściwie tak bardzo stopniowo odchodzimy w naszym kraju od budowania demokracji, demokracji lokalnej. I to jest pewna krzywda, która się, jak sądzę, dzieje, dzieje Polakom. Eksperyment 20 lat temu, eksperyment związany z powołaniem ustroju gminnego był bez wątpienia eksperymentem bardzo, bardzo udanym. I teraz w trakcie realizacji tego, no już nie eksperymentu, tylko w trakcie realizacji tego, tego, tego przedsięwzięcia, według mnie ustrojowi gminnemu poczyniono wiele szkód i wiele krzywd. Tak naprawdę kształtowanie prawa lokalnego w Polsce praktycznie poza władztwem przestrzennym praktycznie w Polsce nie, nie istnieje. U nas władztwo, przeregulowane władztwo spoczywa w rękach parlamentu, przybierając czasami postacie bardzo, bardzo karykaturalne, prawda? Czyli nie, 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 do niedawna było tak, że wysokość opłat na Placu Solnym do Wrocławiu za parkowanie pojazdu ustalał Parlament Polski, co, co jest na, na, naprawdę dość, dość zabawne. Otóż od modelu, który próbował się wyrazić w roku 90., czyli takiego, gdzie rady gminne, rady miejskie miały rzeczywiście sporo do powiedzenia w regulacjach lokalnych, przeszliśmy do takiego, do takiego modelu, w którym szablon regulacji jest ustalany przez Parlament w nadmiernej ilości, w nadmiernej gęstości, a Rady Miejskie czy Rady Gminne jedynie, jedynie szczegóły potrafią doregulować, czyli widełki od podatku od nieruchomości są ustalane przez Ministerstwo Finansów, Rada Miejska może się poruszać w 10 groszach, tak? Może być tam od 5,50 do 5,60. Proszę mnie nie, nie trzymać za słowo, ile jest, jasne. Ile, 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 ile jest naprawdę. I to jest niedobry, to jest bardzo niedobry obyczaj, bo równocześnie w słusznej skądinąd reformie mówiącej, która się stała później w 2002 roku, kiedy wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, de facto zmniejszono jeszcze bardziej rolę, rolę rad miejskich. My się znaleźliśmy w tej chwili, to jest uwaga o charakterze takim ustrojowo-cywilizacyjnym, My się znaleźliśmy, znaleźliśmy w, takim, w takim miejscu, w którym rozwija się, nurt, rozwija się nurt myślenia o takiej demokracji partycypacyjnej, osobistej. Internet temu bardzo, bardzo sprzyja. Model pośredni, przedstawicielstwo lokalne, czyli, czyli, czyli parlament lokalny został pozbawiony znaczenia i jest spychany w ten, w ten dryf partycypacyjny, patrz, budżety obywatelskie które nie są niczym złym, tak? ale demokracją bezpośrednią nie da się rozstrzygnąć problemów na poziomie takiego dużego miasta, jakim jest, jakim jest Wrocław. To musi mieć charakter przedstawicielski. No i równocześnie jest ukształtowana, jest ukształtowana władza centralna, która nie spełnia najwyższych wymogów jakościowych, a życie parlamentarne w sensie stanowienia, stanowienia porządku ustrojowego no, no w ogóle nijak nie przystaje do, 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 do do miejsca, które powinniśmy zajmować w, na naszym kontynencie, w świecie, tak? Do, do, do czegoś, co jest związane z globalizacją. To nie jest zjawisko nietypowe gdzie indziej. Z tego na przykład refleksje wypływają naszego przyjaciela Barbera, Barbera tak? 
ale w Polsce to widać moim zdaniem szczególnie, szczególnie silnie. Bo pan zapytał o ograniczenia, więc ja, ja opowiadam, gdzie są, gdzie są te ograniczenia. Prosta rzecz, którą powinien rozwiązać rząd polski w najbliższym czasie, to jest poluzowanie pewnego gorsetu, gorsetu finansowego, czyli znaczy możliwości finansowania różnego rodzaju poczynań w samorządach, trochę ze względu na środki europejskie, czyli wyczerpały się i, i ograniczenia są, ograniczenia są, moim bardzo, są, 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 bardzo, są bardzo silne. W mojej ocenie to jest jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed obecnym czy przyszłym rządem. Mianowicie, jak przyjdą nowe pieniądze europejskie, to pamiętajmy, że one w tej kończącej się edycji zostały w dużej mierze dobrze wydane przez samorządy. Trzeba samorządom stworzyć możliwość skonsumowania ich w kolejnym wydaniu. A tak jak to dzisiaj wygląda, to będzie bardzo, będzie bardzo trudno. No ale właśnie, jeżeli już mówimy o pieniądzach, to czy nie obawia się Pan, bo taka rozumiem jest obawa po, po stronie władz centralnych, pewnego przeinwestowania, pewnego jakby na, na nadmiernej chęci nadrabiania zaległości. No Wrocław jest liderem, jeśli chodzi o, o, o inwestowanie i o też poziom wynikający z tego zadłużenia. Czy, czy, czy nie obawia się Pan, że to w pewnym momencie nie, może... Nie, w, w ogóle się nie obawiam. Tak, to znaczy, kompletnie się nie obawiam. To jest pewna retoryka, którą się udało przepchnąć panu premierowi Rostowskiemu tak, w sposób bardzo niezasłużony. To ja bym powiedział tak, ok, słusznie wprowadzono tak zwaną złotą regułę finansów w samorządności. Ja bym strasznie chciał, żeby pan, zaraz powiem co to jest ta złota reguła, żeby pan premier wprowadził taką regułę dla, w ogóle dla finansów publicznych. Ta reguła jest regułą znaną każdemu z nas. Jak się prowadzi gospodarstwo domowe, to trzeba zarabiać więcej niż się, niż się wydaje. Tak, Jak się zarabia więcej niż się wydaje, to różnica kształtuje naszą zdolność, naszą zdolność kredytową. Tak? Czyli jeżeli zarabiamy 5 tysięcy miesięcznie, a nasze koszty życia, energia, opłaty związane z dziećmi, bieżące wydatki wynoszą 3 tysiące, no to mamy 2 tysiące luzu kredytowego. I teraz oceniając stabilnie, to, że będziemy właśnie przez dłuższy okres zarabiali 5, a wydawali 3, tak? albo możemy przeznaczać te dwa na bieżące luksusy, albo to jest podstawa, podstawa kredytowania. I, I to jest ograniczenie, które obowiązuje od 2014 roku w życiu, w życiu samorządów. No, strasznie bym chciał, żeby obowiązywało w ogóle w życiu, jeśli chodzi o, o, finanse, o finanse publiczne. Czyli odpowiadając wprost, może, powiem, może poczynię jeszcze taką uwagę. Częstokroć jestem pytany o zadłużenie Wrocławia. Tak? Do roku 2013 obowiązuje parametr zadłużenia 60%, które zresztą jest mylone z zadłużeniem 50% w odniesieniu do budżetu państwa. Tamta 50% odnosi się do PKB, w wypadku samorządów 60% odnosi się do rocznego, do, 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 rocznego, do rocznego budżetu. Czyli to nie jest bardzo wysoko opozycjonowany parametr. I teraz jeżeli miasta są zadłużone na przykład na 58% albo na 59%, no to się im grozi palcem i to jest trochę tak, jakby policjant zatrzymywał samochód jadący z prędkością 49 km na godzinę i mówił uważaj, bo to jest ograniczenie do, 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 do 50 km. No, ale jak dołożymy spółki publiczne, to troszkę się... Ale nie można dokładać spółek publicznych, to niech Pan dołoży spółki publiczne również po stronie, po stronie skarbu, skarbu Państwa. Spółki publiczne są samodzielnymi podmiot, podmiotami i ich założenie nie przekłada się na, 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 na miasto. Spółki publiczne oczywiście zaciągają, zaciągają kredyty w ramach w ramach samodzielnie prowadzonej, prowadzonej polityki. No. I teraz oczywiście spółka wodno-kanalizacyjna we Wrocławiu no, może dopiąć projekt cywilizacyjny pod tytułem skanalizowanie Wrocławia w roku 2050 i wtedy będzie zadłużona na 20 milionów, albo może skorzystać z tej okazji, żeby z 97% kanalizacji, z 97% powierzchni Wrocławia objętej kanalizacją zrobić w ciągu trzech lat. 100% i ja zaręczam, że ona na swoim obrocie znów uniesie ten kredyt. Różnica. Teraz jeszcze dwie różnice, bo to jest taki temat, który, który moim zdaniem jest naprawdę ważny. Są następujące. Ani złotówka z kredytów zaciągniętych przez Wrocław nie została przejedzona. Tak? Czyli one wszystkie weszły, wszystkie kredyty, które zaciągnęliśmy w ramach przepisów prawa w Polsce obowiązującego zostały wydane na inwestycje, weszły w materię. Tak? Czyli materialnie Wrocław stał się bogatszy, a tak, czyli z ani jednej złotówki nie została zapłacona pensja nauczycieli, nie zostały 
odłożone pieniądze na renty i emerytury, to wszystko w materię, to wszystko wydaliśmy właśnie na podniesienie jakości, jakości życia. W skali Polski zaś jest tak, że jak wziąć całe zadłużenie publiczne, tak, czyli zadłużenie, no zadłużenie państwa polskiego, to zadłużenie samorządów to tam jest 6% w tym, w tym, w tym wszystkim. Tak? Czyli to, to, to nie waży aż tak, mhm. aż tak bardzo. Tylko ja nie mówię o zadłużeniu, ja mówię na przykład o w poprzednim pytaniu, jak mnie Pan pytał, jak, jak poluzować, o pewnych, o pewnych na przykład ruchach prostych, które zmieniają, zmieniają klasyfikację pewnych rodzajów, pewnych rodzajów z, z zadłużeń. Czyli jest parę prostych ruchów, które i tak dadzą, dadzą, dadzą oddech sam, z, z samorządności. Myślę, że tam, myślę, że ta myśl, myślę, że ta idea dojrzewa w głowach, w głowach rządzących. Istota problemu polega na tym, że niestety jak wyjeżdżają politycy do, do, do Warszawy, to się tracą istotną perspektywę lo, lokalną. Polska jest za dużym krajem, już za, za duża, żeby rządzić w sposób, w sposób centralizowany. To się nie da, nie, nie, nie da zrobić. Ale nawet to, żeby ten temat właśnie inwestycji, podejmowania pewnych, pewnych no, wizjonerskich też działań, to nawet y, produktywne inwestycje, te materialne, które panuje, no też obarczone są ryzyki. Nie są koszty, nie są koszty utrzymania. Ale właśnie no, nie są koszty utrzymania i mogą no, nie przynieść też oczekiwanych efektów. Dla mnie takie pytanie no, dotyczy chyba najbardziej spektakularnej w sensie długoterminowego rozwoju inwestycji w Wrocławskie Centrum Badań, IT+, tak. to jest 200 milionów euro zdaje się, więc chyba największa tego typu inwestycja w Polsce i, i wygląda to imponująco, natomiast w samym środowisku wrocławskim, no przynajmniej można było to ocenie, która była przygotowana na potrzeby badania OECD, jest jakby widać cień wątpliwości, czy, czy, czy ta inwestycja rzeczywiście wygeneruje taki potem potencjał już rozwojowy. Mam odpowiedzieć twardo czy miękko? Szczerze. To, znaczy ja uważam, że wygenerujemy i dołożymy wszelkich starań, żeby, żeby, żeby wygenerowała. To jest oczywiście eksperyment w tym znaczeniu, że nikt tego wcześniej nie robił, tak? czyli my się uczymy takiego przedsięwzięcia na, na, na żywym organizmie, tak? czyli uczymy się w trakcie realizacji tego, tego, tego przedsięwzięcia. Ono już zaowocowało no, na razie w warstwie imidżowej, zwracając, z, 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 zwracając uwagę na, na Wrocław. Z, z, zobaczymy, bo jak przejdziemy do najtrudniejszego efektu, czyli do, 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 do efektów wdrożenia, to będzie duża trudność. Sądzę, że tam jest bardzo prosty, bardzo prosty klucz do rozwiązania tej, tej zagadki, polegający, bo chodzi o to prawda, ostatecznie, żeby sprzęgło pomiędzy innowacyjnym biznesem, a tymi laboratoriami z sprzęgłem dobrze funkcjonującym. No i szczęśliwie my mamy na Dolnym Śląsku KGHM, tak? to znaczy potrzeb KGHM-u o charakterze badawczo-rozwojowym, innowacyjnym jest wystarczająco, jest wystarczająco dużo. Pytanie brzmi, czy te dwa organizmy nauczą się z sobą, z sobą współpracować. Kropka. Teraz odpowiadam w, w drugi sposób. Tylko odpowiadając w drugi sposób, proszę pamiętać, że, że pierwsza odpowiedź zachowuje, zachowuje, zachowuje ważność. Pamięta Pan film Lot nad Kukułczym Gwiazdem, prawda? Tam w pewnym momencie Nicholson, grający głównego bohatera, tłumaczy wszystkim, że, że prosto można wyjść z tej zaklętej przestrzeni, wystarczy wyrwać blok granitowy w, pod prysznicem, rzucić w okno i otwiera się Otwiera się właśnie przestrzeń, w którą można, można otwiera się miejsce, w które można, można wkroczyć. I, I potem są dwie, dwie, dwie sceny. Jedna jest taka, że Nicholson zabiera się do, do wyrwania tego bloku, ponosi porażkę, ale mówi bardzo istotne zdanie. Przynajmniej próbowałem, tak? I to bym chciał bardzo podkreślić, przynajmniej próbowałem. A, a druga jest taka, że na koniec już filmu wódz, prawda, czyli przyjaciel Nicholsona, unosi blok i. i rzeczywiście, czy też symbolicznie ucieka z, z, domu, z, domu, z domu wariatów. Ale akcent jest na przynajmniej, na, na, na przynajmniej, na przynajmniej próbowałem. Żeby projekt EIT Plus się powiódł, potrzebne jest to sprzęgło, o którym mówiłem i potrzebne jest jeszcze lepsze i jeszcze szersze w tym wypadku współdziałanie, współdziałanie na poziomie takim, powiedziałbym, regionalno-centralnym. Tak? To znaczy 
Bo to jest tak, przed chwilą mówiliśmy o pewnej potrzebie demokratyzacji, i o demokracji lokalnej i o decentralizacji Polski. Natomiast bez wątpienia są pewne przedsięwzięcia, projekty, tak, które z kolei wymagają, ja nie chcę powiedzieć interwencji, tak, ale uczestnictwa państwa polskiego jako, jako takie. To, to jest taki projekt. Ciekawostką z innym takim projektem, tylko pewnie o tym nie będziemy rozmawiali, jest na przykład, nie wiem, w Polsce, to, to uciekam już bardzo daleko, ale jakby chcieć naprawić Wałbrzyk, mm -hmm. zreparować Wałbrzyk, to musi być projekt państwowy, tak? To znaczy, tak. tego się nie zrobi si, 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 siłami mm -hmm. lokalnymi, choćby nie wiem, ile pieniędzy pompować do Wałbrzycha, tak? To tego się nie zrobi siłami lokalnymi. Jak chcieć zatrzymać, nie wiem, proces rozmywania się miasta, które jest jednym z moich ulubionych miast, Łodzi, tak? To też musi być zrobione na poziomie, na, 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 na poziomie centralnym. Tak, Łódź ma szczęście do, do bardzo przyzwoitych i fajnych prezydentów, ale tam takie się dokonują procesy dyfuzyjne, że... Przepraszam, że tak mam Łodzi. Nie, to bardzo, bardzo istotna informacja. Pytanie, jeśli chodzi o samą wrocę, co jest silnikiem ekonomicznym, co decyduje o, o jakby tej dynamice wzrostu, którą mieliście w ciągu ostatnich lat, która was na drugie miejsce, jeśli chodzi o zamożność, tak, by, by, by I, tak. I Pytanie, na ile, przeważnie tylko dokończę, na, na ile takie no, kwestie, jak chociażby ostatnie bakterstwo Fagora, tak, które tutaj był na główne miejsce produkcyjne, w, no, dotykają. Jed, jedno, czy, znaczy, tylko tu muszę dla porządku, jak dotykamy Fagora, to muszę dla porządku, żeby, żeby się nie, utrwal, to nie utrwaliła jakaś, mm -hmm. jakaś, jakaś zła opinia. P powiedzieć, a potem przejdę do, do, do odpowiedzi. No, bo Fagor zbankrutował jako Fagor, tak. czyli nie, nie, nie zbankrutował jego wrocławski oddział. Spośród trzech fabryk Fagora w Europie, ta akurat była, wrocławska była rentowna. Natomiast firma jako część korporacji baskijskiej. To są Sebastian, miasto bliźnia, czy tam kultury. Niestety, niestety zbankrutowała. Uspokajam, że... No pan, to, jest, to, to dotykamy kilku wątków, bo to jest... Prawdę powiedziawszy... Dobrze, czy my sobie poradzimy, jeśli chodzi o znalezienie pracy dla, dla, dla pracowników Fagora, bo, bo jest już wystarczająco pojemna gospodarka, gospodarka Wrocławia. Chodzi o ubolewam na to, co się, co, się, co, się, co się stało. To jest taki przykład pokazujący... Właściwie, prawdę powiedziawszy, to są rzeczy, pan mnie pyta o Fago, ja odpowiadam, że postaramy się pomóc w znalezieniu miejsc pracy, to w ogóle nie są kompetencje burmistrza, mm -hmm. tak? To jest kompletnie poza, ustrojowo, to jest sprawa, która nie, nie, nie przynależy mm -hmm. z samorządom lokalnym, nawet tak dużym jak, jak, jak wrocławski. Pierwsze pytanie pańskie było o, o yy, przepraszam, że odpowiadam szeroko, zaraz wrócę do, do obecnego, pierwsze pan, pańskie pytanie dotyczyło 11 listopada, tak? Polska jest takim specyficznym krajem, gdzie w burmistrzowie są pytania o bezpieczeństwo, a nie ma policji municypalnej. Tak? Policja im nie, nie, nie podlega. Porównuje się, jestem często pytany, czemu nie zrobimy we Wrocławiu, tak jak w Nowym Jorku, akcji zero tolerancji. No bo narzędzi nie mamy, żeby realizować taką akcję. Teraz, na czym polega siła dynamiki, dynamiki, dynamiki Wrocławia? No, mnie się wydaje, że, że jednak przede wszystkim na tym, że, że, że Wrocław potrafił skorzystać z, z tego, że ma młodych, wykształconych, wykształconych ludzi, czyli jednak głównie z, z kapitału intelektualnego, tak? czyli no, głębiej sięgając z tego, że przy wszystkich problemach z tym związanych jesteśmy ośrodkiem akademickim i że procent wykształconych ludzi jest bardzo wysoki, ale to oczywiście nie zadziałało samo Samo, samo, samo w sobie, były dwa impulsy. Jednym, jednym, jest, jednym z tych impulsów jest bardzo dynamiczna odpowiedź lokalnej gospodarki, czyli lokalnych przedsiębiorców na to, co się stało w momencie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy mianowicie przyszło dużo inwestycji bezpośrednich. Tym, czyli glebą było dobrze wykształcone społeczeństwo, stosunkowo wysoki poziom bezrobocia, ale no, po prostu być może miniona kultura przemysłowa, to, to, to było pod glebie. Impulsem były inwestycje, inwestycje bezpośrednie związane z wejściem Polski do, ale nie pieniądze europejskie, to, tylko inwestycje gospodarcze i napędowym kołem była z kolei gospodarka lokalna, która dobrze zareagowała, właśnie sprzęgła się z tymi, usieciowiła inwestycje bezpośrednie, 
A jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednio, to, to jest akurat ten element, do którego się trochę przyłożyłem, prawda? ponieważ sploty okoliczności spowodowały, że zanim się ktokolwiek w Polsce zorientował, to myśmy zabrali 60% bezpośrednich inwestycji. Bez wątpienia nam pomogła lokalizacja, czyli że jesteśmy miastem blisko zachodniej granicy polskiej no i że w tamtym czasie jedyna istniejąca w Polsce autostrada była tuż obok, tuż obok Wrocławia. Ułomna, bo ułomna, ale, ale, ale była. Często Pan przywołuje, pytany o, o, o miasto, pewną filozofię, także Richarda Florida, twórcy koncepcji klasy kreatywnej i, i tych trzech kapitałów, Pan dodaje czwarty, to samość, tak, tak. ale Richard Florida też odradza... Nie lubi stadionu. Nie lubi stadionu, no właśnie, a Pan? Ja lubię, ja lubię, lubię stadiony, Śląc zagrał ostatnia, ostatnia słabiej. Po pierwsze zerwijmy z takim mitem, że stadiony są robione po to, żeby przynosić zyski. Tak, stadiony nie są po to, żeby generować, żeby generować zyski, bo z tego stwierdzenia, z tego mitu, który się ukształtował, że to jest po to, żeby, żeby, żeby przynosić zyski, się, się, się rodzą dalsze kłopoty. Ja bym bardzo chciał i wydaje mi się, że jesteśmy, teraz mówię serio, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko takiego momentu, w którym koszty funkcjonowania stadionu będą się równoważyć przy, przy przychodami. I wcale nie, chcemy na nim, wcale nie chcemy na nim zarabiać. Byłoby dobrze, sądzę, że nam się uda zrównoważyć, nie samym życiem stadionowym, tylko tym, że stadion jest tak zbudowany, że tam jest bardzo dużo powierzchni użytkowej, czyli no, nie zarobimy na koncertach, bo to jest taki kolejny mit, tak, że na koncertach trzeba zarabiać takie gigantyczne, gigantyczne pieniądze, czy na meczach różne, różnego rodzaju. Na tym nie będziemy zarabiali. Jeśli dobrze wynajmiemy powierzchnię w obudowie stadionu, a jesteśmy na, na finiszu, to to się powinno, powinno zrównoważyć, nie liczę, nie liczę kredytu. Ale te, teraz prowadzę do, bo dlaczego stadion? No, oczywiście, że, że takim impulsem bezpośrednim było Euro 20, 2012 i moim zdaniem ono było Polsce potrzebne. Tak? Wszystkie inne nakłady infrastrukturalne no, witamy z radością, autostrady, lotniska, dworce, etc. Nam był potrzebny taki deadline, do którego musimy się z tym uporać. Trochę mamy kłopot, trochę mamy kłopot z, 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 ze stadionami, ale jak się zabieraliśmy do rzeczy, tośmy nie byli tak negatywnie nastawieni, tylko mówiliśmy, że trzeba. Ja, ja, ja w dalszym ciągu uważam, że trzeba było, bo jak miało się odbyć euro, to powinno się odbyć w przyzwoity sposób. Dużo ważniejsze jest jednakowoż dla mnie wymiar potrójny. Po pierwsze proszę zauważyć, że my jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które zbudowało stadion, budując całą infrastrukturę wokół niego. I kawał miasta zbudowaliśmy. Tak, czyli zintegrowane przystanki tramwajowe, autobusowo, kolejowe, cały, cała sieć komunikacyjna i, i została zbudowana. Więc po pierwsze Wrocław, tam, tam wyrośnie jedno z centrów, z centrów Wrocławia. To jest pierwsze. Po drugie Wrocław jest, naprawdę jest miejscem takiego właśnie cywilizacyjnego sukcesu w ostatnich kilkunastu latach. I Wrocławie, Wrocławianie naprawdę potrzebowali pewnego symbolu, tak? pewnej, pewnej przestrzeni, czegoś. Tak, co, co, co byłoby, co by ich, inform, co by ich dla, ich same, dla nich samych informowało o tym sukcesie. Ja uważam, że Stadion Wrocławski pełni taką, taką rolę we Wrocławiu. Badania to pokazują. Tak jak, jak pytamy w, w, w Wrocławiu o to, to tak jest. Po, po trzecie, no, s, s, są potrzebne w miastach, to nie jest żadne odkrycie, ale są potrzebne takie miejsca, tak jak są potrzebne teatry i są potrzebne kina dyskusyjne, to są potrzebne miejsca integrujące w, w, w taki sposób. Czyli jak pytamy na przykład Wrocławian, jaki jest ich stosunek do Śląska Wrocław, to na, naprawdę w przytłaczającej większości jest, 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 jest bardzo pozytywny. Bo możemy się kłócić, czy projekt Śląsk Wrocław jest dobrze robiony, czy, 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 czy źle, ale w sensie społecznym tego rodzaju przestrzeń, jaką, tego rodzaju rolę, jaką odgrywa stadion, jest też, jest, 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 jest też istotna. Tak? I jeżeli to się zakończy w taki sposób, że my zrównoważymy koszty utrzymania z przychodami, to, 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 to będę miał, to będę, jak to, jak to mówię, no, no, będę spokojny w udzielaniu takiej odpowiedzi jak ta i będę ze spokojem robił rachunek, e, rachunek sumienia. Ja nie uważam, żeby to była inwestycja chybiona. Opinia Florydy, teraz odpowiedź na marginesie, no bo Floryda mówi prawda tak prosto, że domy kultury, a nie, 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 nie stadiony, tylko że ona jest z gleby amerykańskiej, to znaczy z 
amerykańskiego poziomu kulturowego, tam jest jednak trochę, trochę inaczej to wszystko ukształtowane, ale no, dobrze jest czytać również takie, tak, takie opinie. Już zbliżamy się do końca. Panie Prezydencie, sam Pan podkreśla, że, że no, Wrocław jest jedną z najsilniejszych polskich marek, jedną z najbardziej rozpoznawalnych. Tak wyszło z badań. Z... Z... z Kościołem katolickim Kościoł... przegraliśmy i z Krakowem Skra... minimalnie. minimalnie. No właśnie, ale pytanie jest takie, bo z kolei z badań chociażby socjologicznych no, wynika, że często ten wizerunek, który mają i sami mieszkańcy Wrocławia, jak też reszta Polski, nie do końca odbiega, jakby jest, pokrywa się z substancją chociażby ten mit wielokulturowości, on jest pewnym właśnie pewną wizją niekoniecznie znajdującą potwierdzenie w strukturze społecznej. Podobnie jeśli chodzi o pewne aspekty tolerancji, otwartości i, 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 i tak dalej, to co, czym, czym, czym się mówicie, czy, czy odczuwa Pan tutaj jakiś dysonans między, między właśnie intensywną promocją pewnych wartości, a, a, a tym jak one rzeczywiście w przestrzeni miasta funkcjonują? Mit wielokulturowości, nie, nie odczuwam takiego dy, 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 dysonansu, choć zdaję sobie sprawę z tego, że, że słownictwo jest właściwe, to znaczy mówimy o micie wielo, wielokulturowości, tylko ten mit wielokulturowości ma jednak silne odniesienia do rzeczywistości, prawda? To znaczy po pierwsze on akcentuje to, że przeszłość Wrocławia była rzeczywiście wielo, wielokulturowa, przy czym zarówno co do mieszania się, jak i nawarstwiania się wielu, wielu kultur. Po drugie odnosi się do tego, że co prawda my jesteśmy teraz etnicznie, jeśli tak można powiedzieć, homo, 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 homogeniczni i w ogólnym, ogólnie rzecz biorąc typowi dla Polski, tym niemniej są obecne we Wrocławiu różnego rodzaju polskie, to nie są głębokie rzeczy, bo w ogóle regionalizm, bo w ogóle we współczesnej Polsce regionalizmy nie są bardzo, nie są bardzo silne, ale te regionalizmy są jakoś, są jakoś obecne. I jest obecny w tożsamości Wrocławia jeszcze jeden element, który on nie jest wielokulturowy, ale on jakoś dotyka tej, 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 tej kwestii, mianowicie jak mawiał Bogdan Zdrojewski, żeby zrobić karierę w Krakowie albo w Poznaniu, to trzeba mieć jednego z przodków na cmentarzach tamtejszych. We Wrocławiu tak nie jest. Tak? To znaczy poprzez wymianę ludności i poprzez chyba domknięty proces kształtowania tożsamości, ale jednak świeży, Wrocław jest społecznością, cały czas jeszcze jest społecznością, jak sądzę, otwartą. I to jest pozytywny, pozytywny aspekt Wrocławia, albo bardziej otwartą niż, niż miasta o, o ukształtowane społecznie wcześniej, takie jak na przykład Poznań czy, czy Kraków. To nie są bardzo, bardzo duże różnice, ale jednak są, są, są zauważalne. Może nie są pogłębione, ale są zauważalne te słynne reakcje taksówkarzy. Tutaj raczej taksówkarze są zadowoleni, zadowoleni z życia. I teraz ja. I, ja nie odczuwam dysonansów, ja wiem, że Wrocław ma bardzo wiele potrzeb, które nie są, z, że nam się powiodło, ale równocześnie mamy jeszcze bardzo wiele potrzeb, które nie są zaspokojone i że ma jeszcze bardzo wiele problemów do, 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 do rozwiązania i że, i że, i że nie, nie ma utopii na świecie, że, że, że wraz z rozwojem będą się pojawiały różnego rodzaju nowe, nowe problemy, a moim, czy moich następców, czy moich kolegów zadaniem jest to, żeby, żeby próbować rozwiązywać problemy. Tak, żeby, ja, ja wierzę w rozwój bardzo, 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 bardzo głęboko. Ten rozwój dotyka właśnie takich, takich kwestii, o których Pan mówi. Nie, nie myślę o dysonansach, nie myślę o rozwarstwieniu, tak? Czyli na przykład my nie mamy problemów tego rodzaju, żeby nam się miasto poruszało na różnych poziomach, tutaj nieco biedniejsi, tutaj tak, to, to, tego rodzaju rozwarstwienie we Wrocławiu, jak sądzę, nie, 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 nie występuje, choć jest problem wykluczeń dotyczących bezrobotnych, są, są, innego rodzaju, są innego rodzaju problemy. Wszystkich staramy się, staramy się dotykać, ale sądzę, że, że, sądzę, że w wielu wypadkach skutecznie. W przyszłym roku są wybory samorządowe. Abstrahując na razie od pytania, kto będzie kolejnym prezydentem Wrocławia, jaką listę priorytetów by Pan zostawił swojemu następcy? 
Niedawno byłem, byłem pytany o to, jak, jak, jak badaliśmy sposób myślenia wrocławian o tej sprawie 11 lat temu i, i całkiem niedawno, to się okazało, że jest bardzo podobne, na wyższym poziomie, bo oczywiście przez 11 lat bardzo dużo się stało, więc na dużo wyższym poziomie, ale pewne, i to jest ciekawe, pewne aspiracje metropolitalne Wrocławian w dalszym ciągu odgrywają bardzo dużą, bardzo dużą rolę, czyli marzenie o tym, żeby Wrocław odgrywał rolę, rolę międzynarodową, żebyśmy uczestniczyli w takim no właśnie obiegu, obiegu metropolitalnym. To jest pierwsza część odpowiedzi. Druga jest taka, że jak parę lat temu robiliśmy już badanie dotyczące konkretów, to, i potem powiem po, po trzecie, powiem, co jest najważniejsze. Jak robiliśmy badanie dotyczące konkretów, to na pierwszym miejscu potrzeb... Zadaliśmy pytanie 5 tysiącom Wrocławia. Co powinno być zrobione? To było pytanie otwarte. No to z pierwszej dziesiątki większość rzeczy została zrealizowana, ponieważ tu Wrocławianie udzielali właśnie takich odpowiedzi. Na pierwszym miejscu był terminal lotniska, na drugim miejscu był stadion, na trzecim miejscu był chyba dworzec, dworzec główny. Uwaga, na dziesiątym miejscu z dwoma tysiącami respondentów było budowanie gospodarki opartej na wiedzy, tak? co jest samo w sobie sympatyczno zabawne. To nie wiem, czy już zbudowaliśmy gospodarkę opartą, opartą na wiedzy. No i teraz po trzecie, z jednej strony, i to jest najważniejsza część odpowiedzi, z jednej strony role zostały rozdane, bo wiadomo, że w 2016 roku będziemy Europejską Stolicą Kultury, wiadomo, że w 2017 roku będziemy gościli Światowe Igrzyska World Games, no, czyli wiadomo, wiemy, że musimy się przygotować do tych przedsięwzięć. Najważniejsze są sprawy, od których zaczynaliśmy, czyli budowanie kapitału społecznego i edukacja. Nie, nie, ma, nie ma niczego. Ja wiem, że natychmiast krzywdzę wszystkich innych zajmujących się, nie wiem, opieką zdrowotną czy układem komunikacyjnym i tak dalej, ale jeśli Pan pyta, co jest w moim przeświadczeniu najważniejsze, to z punktu widzenia kompetencji, które posiada samorząd, najbardziej edukacja, najbardziej rozumiana przez oświatę i wychowanie, prawda? No i budowanie kapitału społecznego. To jest coś, czym jak, jeśli, jeśli ludzie, jeśli młodzież wrocławska, jeśli ludzie we Wrocławiu będą coraz lepiej wykształceni, jeśli będą coraz bardziej razem, to właśnie wygramy wyścig cywilizacyjny, o którym mówimy. Podobnie jak bardzo mocno życzę, żeby Gdańsk, Warszawa, Poznań, Kraków, Szczecin, Lublin też ten wyścig wygrywał. Ostatnie krótkie pytanie już, takie moje, czy będzie się Pan ubiegał reakcję w przyszłym roku? Tak, ja służyłem taką, taką deklarację, że, 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 że będę startował, że będę startował wybora i to był tak.